mirë dita, mirë mblëma, falem deri të juve, unë jam në lidhe drejt për drejt nga Washington DC. Ndjesë se ka qenë një keqë informim, pra, si paracitet dhe situata në shtetet e bashkuara në këto moment e mjaftë vështira, ku fillim ishte ishte situata në Texas dhe tashmë në Florida dhe në Karaibe? Cilat janë masat që pomeren dhe cilë është bilansi për shqiptarët? A jeni ndjeni të shqiptarëve që mund t'jen prekur nga këto fenomene shkatrimtarë natyrore? Falem dirit shumë për interesin që të regoni dhe është ka shumë kuptim edhe për gjithë shqiptarët që jetojnë të në Amerikë, kur të regojt një interes më i përquar edhe në përmjet lajmeve në Shqipëri, dhe këtë e ndjeva nga kontaktet e vazhdushme që kam patur me jarën që ndodhi në Houston, në Texas, nga uragani. Dhe duhet jemi parasysh që atje uragani me gjithë masën e madhe shkatrimtare që kishtë e ishte një uragani forcës 4, i kategori skadhe, kurse në Florida parashikohet që të kjetë një uragani i forcës 5, Në përgjithsi, pjesën më të madhe të lajmeve e marë në përmjet një oftimeve zyrtare ose nga lajme, por kryesisht duke u fokusuar të klajme që marë nga Departamenti Amerikani Shtetit. Dhe unë me gjithë kontaktet që kam patur kryesisht me drejtusit e organizatave në Florida, japim atë këshilë që po mundohen të japim gjithë në diqë një lajme dhe merë një uzimet që japim drejtuesit lokal. Sepse ato e njohin më drejt për drejt, lëvizje në uraganit dhe në fakt në cilat zona do ndodhë. Nga jo që ka ndodhur dje, kuptojmë që, si që kemi parë gjithë, vetëm në pjesën ku ka qënë syri uraganit, ka qënë komplet shkatrimtarë, si do mos në ishu i të veçanë, në Karaibe. Neve nuk, uraganit s'ka rritur akoma në Florida dhe nuk është përcaktuar akoma nuk dhjetë se cili është drejtimi që do marë, nëse do prej këtë gjithë shtetin në pjesën e mesme, përëndimore, apo lindore dhe të gjithë njerëzit janë në pritje për të marrë një oftimet se qëfar drejtimet duhet marrë në shmirë që të rinë në shpi apo në shmirë që të largohen. Një pjesë e tyre janë avakuar, sidomos ato që ndodhen në zonat me banesa fare pran zonës, pran bregdetit. Në Shqiptar, në falin në Florida, janë rreth 35.000 Shqiptar, apërsisht nga informacionet që ne kemi me shqiptarët që janë atje. Një pjesa më e ma dhe janë në Clearwater, Tampa dhe në Jacksonville. Ka një pak mi shqiptarë dhe thosha 2-3 mi të në zonën e Miami dhe Fort Lauderdale, ku me ndohe që uragani mund bëj prekjen e parë në shtetin e Floridas. Dje kam patur disa kontakte dhe nga shqiptarë që këshin vizituar për ershy e punë e Miami dhe ato më morën më shumë për të thënë që pëmbajmë një link të hapur donin të largohë shimë nga Miami, por si që më njoftuan, në gjdo gjë ishte e mbyllur, akoma kishte një linja fluturimi, të cilat nuk ishin më vënde, dhe me sa kuptoj kanë lëvizur me makinë, për të ikur sa më nga veriut, pakten për atoj që nuk janë, nuk e kam të detyrushme për që ndruar atje, kjo është kjilla parë, sidomos për turistët, për vizitorët. Ka informacionet në ndryshme që vinë, por si që thashtë nuk është përcaktuar akoma linja se ku do lëviz uragani, nuk është dënë si informacion, sepse ka qënë shumë lëvizje, si që thadë dhe juve kanë qënë disa, janë kryuar dhe uragan të tjerë, përveç uragani të irma, dhe orë pasore je i pen një oftime për të gjithë qytetarët, kuptohet përfshirë dhe qytetarët shqiptar. Neve, për momentin kemi vëmë në dispozicion nështë, numrat e telefonit kërësisht për informacione, apo për ato loj lidhjesh në dukje të vogla në numër, po që janë individuale si ajo e djeshmja, dhe do ju gjendimin pran në ajsa kemi mundësi. E qartë, ndërko dhe këto momente nuk mund të konfirmojmë për shqiptarë të lënduar, apo jo? Jo, me sa në Porto Rico, ku uragani ka kaluar dje, unë kam qënë në kontakt me një shqiptarë që punën atje dhe më thotë që mund të jemi 3-4 ose ndë një turistë që rastësish ka ndodhur. Ato aji nuk jeton në zonën ku ka kaluar syri uraganit dhe thotë ka pas era shumë të fuqishme por problemet të natyres që janë të kalushme si që mund dohë në era shumë të forta. Por nuk kemi edhe numri e shumë i vogël dhe ato që janë nuk ka patur të lënduar. Shpresojmë shumë që të mosket të tjilë për të gjithë shtetin e Floridas, por pa tjetër në mënyrë të veçanë për shqiptarë amerikanë që janë atje. Dhe si që teksova janë dy grupe me cilat neve fokusohemi, si do mos në punën tonë, me shqiptarë amerikanët të cilat jetojnë këtu, por dhe me shqiptarët që për ersyët ndryshme kanë vizituar Floridan këto gjatë kësaj periude. 
Dhe e sa të kemi mundësi që do, 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 do të indimojmë. Por janë zona të cilat sot nuk mund shkosh fizikisht, janë vetëm autoritetet lokale uh, me masat e tyre uh, që janë munduar të marrin në ekstrem, duke, duke qënë që tashmë vinë nga një eksperiencë uh, krejt e, 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 e fundit, që ka ndodhe vetëm 10-12 afë për para në gjarja në Texas, dhe uragani atje, për zona caktuara, ka qënë, duke qënë që ka qënë edhe i papritur, dhe për zona që nuk, zakonisht nuk janë të përmbytura nga ujrat, deri diku ka qënë doshta me gjithë masat që morën, prapi i, i fare, i, jo vetëm i papër baluëshën, por edhe i papritëshën deri në qarshkallë të shkonin përmbytjet dhe shkatrinët, Në, në Houston ka një komunitet që shkon në rreth 3-4.000 shqiptar, në, të cilët janë shumë të lidhur dhe gogjat organizuar me njëri tjetërin. Houston i ka një, 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 një diaspor shqiptare shumë profesionistës, unë edhe ato i kam vizituar, personalisht gjatë vizit kaluar, dhe, dhe, dhe e di që ato dhe për, bëjnë shumë për pjek e bashkë, ka që më tepër që ki ishte një rast që janë munduar shumë të mojë njëri tjetërin. Dhe sidomos shpërndarja informacionit të shumë rëndësishme në këto momente ku ndodhëm. Pjesa e natyrës është e pa kontroluar në asë njëri. E qartë. Zonja Faber, unë të falenderoj edhe njërë për këtë lidhje direkte me Skype, me radio, televizionin në Arnjus, sigurisht do të mbetemi në kontakt dhe letë të shpresojmë për sa më pak dëmë si në njërë zashtu edhe mjedisore, por pse jo edhe infrastrukturore. Të falenderoj edhe njërë për këtë lidhje direkte.